董事长，打听清楚了，宁总这个会议主要研究的是扫路车、垃圾车、垃圾压缩车、水车、高压清洗车、下水道疏通清洗车、西屋车、洗扫车、垃圾收集车、电动垃圾车，还有厨余垃圾收集车等十几个车型呢。大单啊！您说宁总怎么能接到这么大的单呢？是邱牧阳给的，是邱省长啊，对我们路上的特别关照。邱省长要是照顾，也应该把这单子给您啊。你怎么知道不是给我的？这要是还争的话，那我真是什么事都要干了。董事长，这可是大事儿，大事儿必须得争。这件事再大，中国黄金荣能继续吗？股票马上就要复盘了，是垮了还是涨停，那才是大事儿呢。行，你去忙去吧。好。喂，我是方瑞洲。公司又出问题了吗？没有。谢谢你，向我推荐了董梦石啊。他的能力远不止这一些，工程机械才是他的主战地。你现在忙不忙？我想跟你见个面，方便吗？电话里说，我们双方的合同里有明确规定，你有义务接受我当面问询，并答疑解惑。地址。好茶可遇不可求，人才也不可多得啊！我会向领导办子建议，让你出任公司技术中心的第一副主任，负责液压系统，未来可出任项目总师。我不擅长和人打交道，反倒是和机器设备在一块儿，我踏实。呃，薪酬嘛，你尽管提，这样也会让你心里踏实。您知道我这心里边到底因为什么不踏实？短兵时间，对。这件事情的定性，是因操作不当造成的事故。你现在把它翻出来，是想砸了陆山重工的招牌吗？可是他把我父亲砸了，砸得生不如死。魏成啊，我们应该往前看。咱们合作的越好，你父亲就会越欣慰。他欣不欣慰的已经疯了。如果能还他清白，至少我的心里是欣慰的。你跟你父亲一样，凡事太较真儿。我告诉你，神经绷得太紧了，容易断。如果您能让我调阅当年断臂事件的全部技术档案资料，我就可以弄清楚。这个事故到底和我父亲有没有关系？到底是不是他的错？我的这根神经就不会断。当年所有的泵阀都是进口的。出事以后，海比欧和其他的几家供货商把出事的泵阀全都收走检测去了，公司没有失误。那当时展会的技术档案？和现场视频照片总是有的吧？海外展会上出了这么大的一个事件，当时谁还顾得上？都想着第一时间封锁消息，化解不良风险。等事情过去以后，就什么也找不到了。我看是有人怕了，怕，怕我会在四年前。点你的名来干庐山一号吗？那不是自掘坟墓？怕的话，这十年来我能一直干到一把手，中间就没有人举报
这杯白茶我不白喝。好，我答应了。但是我也有一个前提条件，你去玉衡液压公司定制生产两百台庐山一号，我要用它替代进口泵，装机销售。极端气候条件的整车事业没有做，你冒不起这个险。那就当我没说。宋主任啊，还是您厉害，我们给他换衣服，他就是不肯。你看，您一来，他就乖乖的。他可能是认出我来了，来，嗯，他得的可是新阴性遗忘症，不可能知道你是谁呀、啊。你知道他摆的那些是什么吗？那我真不知道。他摆的是求我加工、计算洗刀、对小直径的公式。这个不可能吧？有些记忆是抹不去的。这些公式，就是我和他一起生活的记忆。这个记忆并不愉悦，甚至还有点痛苦。有心事儿啊。我可以看到，当年我爸出事时的技术档案。你是担心，万一事情的真相，就是你爸爸的责任，对吗？儿子，就算是这件事情跟你爸没关系。他的病就能好吗？他就能过上幸福的生活吗？这是事关我爸的尊严，我拼了这么多年，一直在等这个机会。妈妈说句话，你可能不爱听。你与其说是拼了这么多年，不如说是狠了。你与世隔绝，不跟外人接触，放弃了正常人的生活，这么多年，妈妈才进过你房间几次啊？妈，科研需要偏执狂。你爸爸当年要是像你这样偏执，我就不会爱上他。那个时候的他。看似冰冷的科学技术，其实是暖的，是能改变生活、温暖人心的。它能让弱者变成强者，强者更有爱的力量。儿子，你现在肚子里的学问比你爸爸多。但是爱比你爸少，你知道吗？这恨多了，爱怎么能走得出来呀？我爸出事后，如果你爱他的话，为什么还要跟他离婚呢？断臂事件以后。你爸爸就陷在事故的阴影里面，彻底变了，沉默寡言，偶尔特别的暴躁。他总是担心他自己将来可能神经会出问题，他不能做理智的判断，他怕连累我们母子。他非逼着我在他发病之前跟他离婚。不容置疑的那种。哎，老魏，老魏，老魏，老魏，别瞎跑，不能跑的。老魏，老魏，哎，老魏，你
你别瞎跑。这时候赢我儿子的，可好吃了。我儿子叫船长，可好吃了，甜。船长也要睡觉啊，走了。小巴，老魏，马飞吧。哎呀，老魏，走了。班长，哎呀，其实妈妈也特别想知道，断臂事件跟你爸有没有关系？但妈妈不想你放弃爱，放弃对温暖生活的向往，一门心思的去想那个对你爸爸并不那么重要的答案。截流了。这个项目是邱省长亲自部署的，是环卫专用车辆的预付款。财务是什么原因不拨付？公司的财务状况你也知道，拆东墙补西墙的免不了。哎，等等，明总，您先看看这个。如果我们将家里现有的重型底盘和人家置换成中轻型底盘，将特种载重轮胎置换成普通轮胎，然后进行轻量化后的设计和改造，既解决了库存，也花不了多少钱。这是个解决问题的好办法。我们财务必须把这笔钱补到什么地方去？说清楚。这这个我来解释更清楚。小董，你先到我办公室等我一下，我有事找你。好，这笔钱我用在了陆山一号替换进口泵的海外项目上去了。那你是不是应该跟我说一声？环卫机械的事，你应不应该也先跟我说一声？这是省里面给我们陆山的特殊照顾，你不是不清楚啊？你把这笔钱投入到打开国外的挖机市场，是不是太冒险了？没打开，输了，算我的；但是打开了呢，那就比生产环卫机械更具有爆款属性，是爆款，股票复盘就能涨；股票涨了，陆山就死不了。所以你把最后一笔钱砸进去，你还是在赌。重工换金融不会停，向死而生。啊，对了，跟你说一声啊，小董，我要回来了真不错，看来你是一个有眼光的人啊。这套设计理念非常先进，在做完全部试验后，只要在加工上有先进的精铸和数控设备做保障，其量产品质完全不输给任何一个外国品牌。如果极端天气条件下的整车试验做了，那可就是世界一流水平。陆山一号在没有完成全部试验之前不宜量产。我打算短时间内生产两百台。如果这件事情交给你来做，有把握吗
。现在，对。你光有博士文凭和自认为的能力，而缺乏成为总工程师的野心，不行。进来，爸。哎，这个是学生家长送给我的茶，我喝不惯，孝敬您了。我女儿这才当几天的老师啊，啊，就学会收学生家长的礼了。什么呀？我给他儿子补英语。你猜期中考试全年级进步了多少名？二十名。二百名。二百名。对呀、啊，人家请我喝点茶，过分吗？你说。不过分，不过分，这说明我女儿有本事。嗯，快尝尝，尝尝。嗯，不错。对了，爸，那个董梦石在你那干的怎么样啊？不错啊。两个字就说完了。那你还想知道什么呀？我，我还想知道，你有好几个晚上都睡在书房了，你是不是跟我妈？这是怎么回事儿啊？我不是跟你说了吗？不要把工作带到家里来，你天天熬夜，身体受不了的。哎，批评你一下啊！大晚上的让你爸喝什么茶呀？你不知道他神经衰弱睡不着觉啊？行了，赶紧休息吧。嗯。哎呀，我鞋掉了。好了好了，早点睡啊。嗯，爸妈晚安。晚安晚安。你这样演戏有意思吗？没意思，没意思也得演。为了我女儿，方瑞正，你的董事长当不了多久了。你那深情令人好为人师的脾气，可以收敛。要不以后被明德江他们踩着，你会更难受的。我有必要提醒你一句，省委还没有说重工换金融失败呢。可你现在已经在搞海外销售了，水周啊，听我一句劝，你为陆山做的贡献够大的了啊！你看看那些新盖的厂房、新的办公大楼，都是在你手上建成的。他们看不见你的辉煌，人家一脚就踩停了换金融，撒手吧！这不是我要的结局。嗯，这个声音是二十四吗？是的，是的。这个侧面的咬合一定要。好嘞，好嘞，老金、李总、程总，咱们能不能再提高点生产效率？厂里实在是等着用啊！我说你们陆山给的钱太少了，没得挣。要不是方瑞洲和我们董事长是好朋友，我们都不会接，就不要再催了。这个是你设计的？呃，不是，这个是魏成设计的。魏成。他跟魏冲之是什么关系？是他儿子。我说程总啊，安排他们加点班吧。嗯。解忧吗？
四十五度。张斌，最大一流压力，一级三十三点五兆帕，二级三十五点二兆帕，各指标跟身体的中心报告一样，成分分析、指标检测、性能测试，全部优异。燕子。什么情况啊？这赛季动物也不能把我俩给活埋了呀 ！Sorry, Sorry, Sorry。哥，他这技术证啊，估计还得重考。没收。给我，行行好，行行好，我还等着这个机会证，我回公司上班呢。这么着急当主任？哪有？我男朋友负责陆山一号替换进口泵工作，马上出口了，我要回去帮忙。我说的话怎么就没有人听呢？量产等于早产。说实话，真想去，手太生，干不了了。踏上这个台阶，升主任才名正言顺。对，那行，你先忙着，我先走了啊。好。有什么事儿不能回家说吗？啊，我魏成说这陆山一号的试验还没做完呢，怎么就撞车了？魏成好像不是我领导吧？不是，那要出万一出事了怎么办呀？那也不用他负责。可是可是魏成说，你能不能不跟我提魏成？那陆山一号的研发我也参与了，我也有一份责任，我能提一个意见吗？这是公司的战略，不需要有意见，只需要执行。你一个焊工操这份心干嘛？干什么？干什么呢？不想干活了，不想下班。看过。你呀、啊，先从魏城那调过来。到我这儿，先干个质检专员，别拿汗枪了。你把我叫到这儿来，以防轰炸进行完了。我可是严格按照合同约定，支付学校和发明人的专利使用费。合同约定，我陆山重工拥有优先使用权进行使用。这个专利不是不让你用，你至少要等魏城把所有的试验做完吧。老盛，盛校长，当年断臂事件之后。作为项目总师，魏冲之风了。你作为公司总师，没多长时间就跑到学校里来了。现在让我等，我没时间等，我也不敢等。我是因为断臂事件走的吗？啊，我是因为你不听任何人的意见，甚至我去告你的状，你还是我行我素。作为一个万人大厂，没有强制人物
是不行的。支票放这儿了，应该够你上高原做极端气候条件的实验了。您既然支持我做实验，为什么不等我做完再量产呢？您曾经的理想不也是把中国机械制造业做到世界第一吗？每个理想背后都是厚厚的一叠钞票在支撑着。趁我现在还看得出支票，赶紧去做吧不要问我，问你自己。船长，风度降低，每秒三米，满帆。船长，风速七分，每秒六米，注意压弦，出风。好像不想上高原做实验了。嗯。大哥。嗯你怎么还在这里？还没办手续。我想问一下大家，为什么不去高原做整车实验呢？极端气候实验是属于海比欧那种世界一流产品额外附加的，那指标非常苛刻。咱们国内装备有必要吗？尤其是这个前途莫测的陆山。还有吗，哥？做不做这个实验，是否影响你拿到 Max 的 offer 啊？不会。那最后一个必须做实验的理由也可以忽略了。可是做事情，应该有始有终吧？跟你有什么关系啊？你让他继续说。你到这儿来说。那我真说了，说、啊。我是一名焊工，从焊枪落下去的那一刻起，一直到收尾，就算有钢花蹦进脖领子里，那手上的活也是不能停的，因为每一道焊缝，就是我们工人的脸，歪了，有气孔，皱皱巴巴，都不叫完美。你们陆山一号。辛辛苦苦做了四年，为什么不努努力上趟高原，让它完美呢？就像你们做的实验报告，总是要精确到小数点后边四位五位，所以咱们大家干的都是追求完美的事儿。上高原那是干活，不是旅游打卡，好吧？我知道，但是如果你们同意，我就报名。虽然我不懂做实验，但是我有劲儿，我也不怕吃苦，帮你们扛东西、搬东西、做做饭都没问题。谢谢，不客气。西藏虽然很冷，也很苦，但风景很好。放弃做一流的技术，就跟放弃做最好的自己一样。我只做一流的自己，绝不放弃我的追求。所以不管怎么样，我会去，即便最后只有我跟他。我去。我也去。我也去。
，我去，我也去。不好意思，是我忘了。这是陆山给我们的实验经费，大家好好考虑考虑吧。我也去，我也去，我也去，我也去，我也去，我也去，我也去，有始有终，大家继续工作吧。我这把椅子很久没有沾油污了，沾点好，坐吧。哎，谢谢董事长提拔。政委公司拼过命的，我从不离席。我一定保质保量，完成换工工作。你对于魏成要上高原，在极端条件下试验的事情怎么看？学术上佩服，现实上不挣钱，不是公司当务之急。从全局上看呢？事情走到这一步了，必须要支持。况且，一旦试验成功，从全局上看，能够提振公司股价。你好，我想问一下，你好，这里是这个餐厅吗？呃，是的。你好，这边请。哎，好，小心台阶。嗯。这边请，小心台阶。梦石，金小姐，请落座。咱们不还欠着老家的钱呢吗？但饭你该吃也得吃啊。可是，你说咱们在哪儿不能吃顿饭呀？你你看看这儿，这个这形式太费钱了。这儿啊，只有一半的钱都用在这装修上了。以后呢，我们要习惯在生活的形式上多花钱。哎，我我我我那个我不喝酒，我是骑车来的。好，那你就不喝。因为吃饭不再是口舌之欲，吃的是心情。你不用喝。好。今天的心情呢，就是我马上就要晋升为项目经理了。你的技师，我来解决。那个，我已经有了。魏成帮你弄的。啊。明天你去办个手续，调到总庄来当质检专员，一年后就能升主管了。怎么？我们俩在一块工作，你不开心啊？不是，我开心啊。但是我已经答应魏晨他们去高原做试验了。先吃饭吧。
说你刚回来的时候吧，他们不搭理你，现在他们不断的提拔你，你不会是被人利用了吧？就算是被人利用，至少证明你还有价值，彼此无非是利益交换，我满足他的目的，他满足我的野心。野心？野心不也正是某种意义上的雄心吗？不要因为换了一个字就嫌弃就鄙视了啊！可是就是这一个字的差别呀！以前咱们没钱的时候，你总是笑呵呵的；现在你升官了吧，却愁眉不展。我觉得吧，人只要不贪心，就没有烦心；只要没有野心呢，就容易开心。穷人最开心。好了，不争了，赶紧吃饭，菜都凉了。啊，快吃。尝尝。嗯，我去趟洗手间啊。好。姐姐给我打电话呀，还让不让人好好吃饭了？哎，你这是在哪儿吃饭呀、啊？够豪华的呀！给你看看啊，看见没？二位有什么指示啊？呃，哦，那个，呃，是是这样啊，这个董梦石从美国回来这么久了。也不回老家看看他爸妈哈。呃，当然了，主要是怕被人追债。但是不是有其他什么原因啊？比如变心了？你们瞎说什么呢？他要是回老家了，今天怎么当项目经理啊？还怎么在这么豪华的地方请我吃饭？是不是？哦，升官了。哎呀，你爸就是担心你。呃，那小董有进步，我们当然替他高兴了。不过你们俩的婚事也该有个时间表吧？你就这么跟他说，这彩礼我们家一分不要，就要他马上娶你。哎呦，你看你说的，我跟嫁不出去似的。怎么会呢？我这个当老师的可是把我女儿培养的也很优秀啊。不过跟小董比还是有一定差距的，这个咱们也不能视而不见，对吧？看这些年你为了弥补这个差距，无论是从工作上。生活上还是情感上，都投入太多了。虽然爱情不能算投入产出比，但更多啊。嗯，是知道了。你看你这催婚催的吧，都上升到理论的高度了。不就是结个婚嘛，分分钟搞定啊！放心，我那个去吃饭了啊，你们也赶紧吃，拜拜。挂了，挂了。重型珐琅片，十二个减震垫，先导电磁阀，柴油管，高压软管。这些事情要学会忘记。董事长，怎么能把房子压上去抄底呢？啊，别的股票你就打死我，我也不敢买。那不是小舅子你管的公司吗？
我就买了。万一中国黄金荣错了，那可就赔死了。错不了，您当这么多年一把手了，这次不会错了。那咱们再听一下。师傅，师傅，师傅、啊，师傅。师傅。